హలో గైస్ టైమ్ ట్రావెలర్ మాటుల్ని వేరొరు ఎపిసోడ్లోకి ఎలావరకు స్వాగతం అట్ ద స్టాక్ ఆఫ్ ద మిడ్ నైట్ హార్ వెన్ ద వర్ల్డ్ స్లీప్స్ ఇండియా ఎవేక్స్ ఇన్ టు ద లైఫ్ అండ్ ద ఫ్రీడమ్ అర్ధరాత్రి ലോകരാജ്യങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇത് അതുപോലെ തീവ്ര കുടിയേറ്റ രാഷ്ട്രീയവാദിയായ അമേരിക്കന്റെ 45-ാമത് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ ജനത 2020 നവംബർ 3-ന് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനിൽ ജോ ബിഡൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന കമല ഹാരിസ് അമേരിക്കയുടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നമ്മളോട് ഇന്നത്തെ വിഷയം കമല ഹാരിസ് ആണ് യൂസ് യുവർ വോട്ട് ആസ് എ സൗണ്ട് ആസ് എ വോയ്സ് യൂസ് എ വോയ്സ് ആസ് യുവർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് മിസ് യൂസ് യുവർ വോയ്സ് യൂസ് ടു റൈസ് അപ്പ് കമല ഹാരിസ് പറഞ്ഞതാണ് വോട്ടവകാശം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് ശബ്ദം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അധികാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് അത് നിങ്ങൾ ഉയരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് കമല ഹാരിസ് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ ഓക്ലാൻഡിലാണ് കമല ഹാരിസ് ജനിച്ചത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യയുമായി വളരെയധികം കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് കമല ഹാരിസ് ഇന്ത്യയുമായുള്ള കണക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് ശ്യാമള ഗോപാലൻ ശ്യാമള ഗോപാലൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ചെന്നൈയിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ഓങ്കോളജി അഥവാ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയായ ശാസ്ത്രീയ ശാഖയായ ഓങ്കോളജിയുടെ ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ഒരു വനിതയാണ് ശ്യാമള ഗോപാലൻ അഥവാ കമല കമല ഹാരിസിന്റെ മാതാവ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ അഥവാ ഡൊണാൾഡ് ജെ ഹാരിസ് ജമേക്കൻ അമേരിക്കൻ അഥവാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എക്കണോമി എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പാണ്ഡിത്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സതേൺ കാലിഫോർണിയയിലൊക്കെ പല വേദികളിലായിട്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് കമല ഹാരിസിന്റെ അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ കമല ഹാരിസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കശ്മീർ വിഷയത്തിലെല്ലാം വളരെയധികം ഇടപെട്ട ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖരായ ഒരു ഫെമ്യൂണിസ്റ്റിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് കമല ഹാരിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയ ഒരു പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി ക്രോണിക്കൽസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ദി സ്മാർട്ട് ഓൺ ക്രൈം ദ കരിയർ പ്രോസിക്യൂട്ടേഴ്സ് പ്ലാൻ ടു മേക്ക് യു എസ് സേഫർ ഇത് വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ച വളരെ വലിയ വലിയ എക്കണോമിസ്റ്റുകളൊക്കെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണിത് സ്മാർട്ട് ഓൺ ക്രൈം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അഥവാ രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിരുദമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമല ഹാരിസിന്റെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം ജനങ്ങളോടൊക്കെ വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ലി ആയി അഥവാ അധികാരത്തിന്റെ ഹുങ്ക് കാട്ടാ ഇതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം യു എസ് സെനറ്റിൽ സെലക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലോററ്റ് ലോററ്റ് സ്റ്റാൻസിയെ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയുടെ അറ്റോർണി ജനറലായിട്ട് നിയമിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കമല ഹാരിസിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഷീസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ദ ഫസ്റ്റ് കരീബ്യൻ അമേരിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ടു ബിക്കം ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പവർ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥാനം ലോകത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുത്തരുണ്ടോ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്നാൽ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അമേരിക്കയിൽ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ താങ്ങ് തന്നെയാണ് കമല ഹാരിസിനെ പോലുള്ള വളരെ പ്രമുഖരായ വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹ്യൂമെയിൻ ഒരു ഫിലാന്ത്രപ്പോസ്റ്റുമായ ഈ കമല ഹാരിസിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പങ്കെന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു അഭി അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു സന